Namadaha Purnamidam Purnat Purnamadachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vaseshyate Om Sante 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 Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutangamaya Om Sante 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 Bueno, last class law. Master's Guruji Chip Code on it and lesson start Jesa. And who are the masters? Masters have a very interesting word. Will go to Swami Jila. Leather will have a Mata Charam Charan Jesa. Well, I give it up to you. I'm not going to over a Mulmano. Sadhu Kutano, while a flower, we ain't an identity, and a chip to Narasu. So, on the law, last lesson, the man, continuation of Sadhu Kumba. A master of the wisdom is one who has found not only the cord of the ego, but the full cord of the monad, and can bring the ch changes. Therefore, at will upon all the nodes from the lowest to that of the monadic. So, manaki sadhana on it under the mano. You go ega out on it under the manak sadhana. Masters on it under the world do personality level, egoic level, ninja pain, monadic level, that of a lucky. Okay, you can connect to the establishment on it under the world masters on it. The masters on it. This means accurately that he has not developed the creative faculty and can sound the note for each plane and build thereon this power first to discover the notes of the monadic chord and secondly to use those notes in any constructive in constructive building he is first realized through meditation accurately performed balanced by service lovingly administered. So meditation and it is a chakka discipline from the nation and the meditation and it is a good thing. Meditation and it is a good thing. Mano yala chayari yin chal nai tattu mano chepko nto ucchya mano aladari. Kanaka prithroja mano meditation and it is a good thing. Chesu kaal. And then, baga ardhan chesu kondi meditation is something higher than your regular rituals. Baga ardhan chesu kondi mano. Prithroja amvar na archistu na onu kondi. Dhanikarna higher end into meditation. Regular ga mano Vishnu Darshan ka do kuch mano kundi. Dhanikarna higher end into meditation. So mano meditation man end into mano meditation jaise end into dhan valna mano sloga manlo mar pan end into the jaise mano higher consciousness tar mano linka pay pora net ke jarga. Dhanik ke doha na pade end into the Vishnu Darshan. Antwar. Kerana mana, ya kerana kami correction test kualiti ni terhadap diri mana. Ini kan mana beritahu, nampak meditation alga, miru bisnes macam jadi kontrol ni, apula di jalan bawah tu. Bisnes macam jadi edam beru, pokok meditation mana kali ke undeh, apula miru bisnes macam jadi. Islam Vishnu atau Shatkaro, anak nara pun kau ni. Mereka modal nama orang nara ni terhadap diri, jalan bodoh tu. Islam Vishnu orang orang ni mereka, anta ah, anda loh cebat ni terhadap visya ardham orang loh ke wat loh ke beritahu, tatkwan loh mana beritahu tu ni. Apapun mana, will be uplifted to the egoic level. Karena meditation ini adalah cahaya higher aspect an mata. Anda rinci ya, meditation ini adalah jenis tuan dan cahaya manusia yang hot nanti anak kah. 
పర్సనాలిటీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఈగోయిక్ లెవెల్కి చక్కగా కనెక్టివిటీ వస్తుంది కనెక్టివిటీ వచ్చిన తర్వాత ఈగోయిక్ నుంచి మొనాడికి కనెక్టివిటీ వస్తుంది ఈ కనెక్టివిటీ వచ్చిన తర్వాత వీటన్నిటిలోనూ ఒకే ఇది లైన్ అనేటువంటిది పూర్ణ మద పూర్ణ మిదం అన్నటువంటిది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి మనకి అంటే పైన మొనాడిక్లో ఏదైతే ఉందో అది పర్సనాలిటీ లెవెల్లోకి దిగాలి అలా అదనమాట అంటే ఈగోయిక మనం ప్రస్తుతం మనం చెప్పుకునేటువంటిది ఏంటంటే ఈగోయిక ఏదైతే ఉందో మనలో అది పర్సనాలిటీలో దిగాలని మనం చెప్పుకుంటాం ఇంకా కొంత మాస్టర్స్ వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే మొనాడిక ఏదైతే ఉందో అది ఈగోయిక్గా వస్తుంది మనకి కనుక ఆ చక్కగా ఒకే ఒక కార్డ్ ఆఫ్ థింగ్ వాళ్ళకి ఇదంతా జరుగుతుండాలి తర్వాత దానివల్ల ఏంటంటే మొనాడిక్ లెవెల్లో వెళ్ళేటప్పటికి కన్స్ట్రక్టు ఏంటి అనేటువంటిది తెలుస్తుంది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేటువంటి సృష్టిలో ఎలా సాధ్యం అన్నటువంటి చక్కగా మనకి వివరిస్తారు అంటే ఒకటి ఇప్పుడు జీవులందరూ దీనిలో నుంచి దీని చేత చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు కరోనా చేత దీని నుంచి అప్లిఫ్ట్మెంట్కి ఏమిటి ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్టివ్ థాట్ అనేటువంటిది చాలా అవసరం దాన్ని నేను ప్రతి వాడికి కరోనా అంటే భయం దాని నుంచి అప్లిఫ్ట్ అవ్వాలి వీళ్ళందరూ సో ఈ అప్లిఫ్ట్మెంట్కి కావాల్సినటువంటి కన్స్ట్రక్టివ్ థింగ్స్ని అంతా చేసేటువంటి వాళ్ళు అన్నమాట మాస్టర్స్ జీవులు ఏ విధంగా కష్టపడిపోకుండా వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితుల్లోకి వెళ్ళవలసినటువంటి దానికి కావాల్సినటువంటి మార్గం ఏర్పాటు చేసి ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు సో అందు గురించి వాళ్ళు దే ఆర్ ద కన్స్ట్రక్టివ్ బిల్డర్స్ కన్స్ట్రక్టివ్ బిల్డర్స్ అన్నారు వాళ్ళు సో ఇప్పుడు ఏదో కొత్త సమస్య వచ్చింది దాన్ని ఎలా తీర్చుకోవాలి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి తీరిస్తే ఆ ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది కనుక వాళ్ళు సృష్టిలో కన్స్ట్రక్టివ్ బిల్డర్స్గా తయారై ఉంటున్నారు సో మనానికి లెవెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కన్స్ట్రక్టివ్ బిల్డర్స్గా అవ్వచ్చు సృష్టిలో ఏదైనా సరే నిర్మాణం చేయవచ్చు అన్నటువంటి విషయం వీళ్ళకి చక్కగా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అనమాట వీళ్ళు కనుక ఆ విధంగా వీళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్కి వీళ్ళు దానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు జీవులకి ఎప్పుడు ఏది అవసరం ఏది అవసరం లేదనేటువంటిది తెలుసుకుని ఆ విధంగా వాళ్ళు చేసి పెడుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు అనమాట ఏ మాస్టర్ ఆఫ్ ది గజడమ్ ఈజ్ హీ హూ కెన్ వర్ల్డ్ ది లా ఆఫ్ ద త్రీ వర్ల్డ్ ఇన్ ద త్రీ వర్ల్డ్స్ అండ్ కెన్ డామినేట్ ఆల్ దట్ ఎవాల్స్ ఆన్ దోస్ ప్లేన్స్ ఈజ్ హీ హూ కెన్ వర్ల్డ్ ది లా ఇన్ ద త్రీ వర్ల్డ్స్ there is one law that is called the law of attraction and repulsion so the law and that is world the three worlds the three lokal law no it is vyapinchundi and that is ante there are seven laws and the pradhan is the law of attraction and repulsion so the seven laws so the law and that is okay okay law dani jati vantha kuda nirmanam undi the three worlds and that is chakka anubhuti paramga valaki telisinatattu by learning the laws of mind through the practice of meditation He expands the laws of mind till they embrace the laws of the universal mind as demonstrated in lower manifestation. So, we have to do the laws of mind. This is the law of mind. We have to do the law of mind. We have to do the law of cosmic fire. So, we have to do the law of mind. We have to do the mind as we construct the mind. We have to do the law of 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 mind. అందులో ఆయన మైండ్ కెపాసిటీస్ మనం ఎలా మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చెప్తారు అవన్నీ నేర్చుకుంటూ ఉండడం చేత మనం ఏమవుతాం అంటే యూనివర్సల్ మైండ్ తోటి మన మైండ్ ట్యూన్ అప్ అయిపోతుంది మన మైండ్ ఫస్ట్ అసలు మనది ఎలా ఉంచుకోవాలి ఈ మైండ్ని ఎలా మనం సిద్ధంగా చేసుకోవాలి ఎలా దీనిలో కన్స్ట్రక్టివ్ థింగ్స్ అనేటువంటిది ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం చేత వీడు యూనివర్సల్ మైండ్ తోటి వీడికి లింక్ అప్ వస్తుంది అన్నమాట యూనివర్సల్ మైండ్ తోటి లింక్ అప్ వచ్చేటికి యూనివర్సల్ మైండ్ యాజ్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ఇన్ లోవర్ మేనిఫెస్టేషన్ ది లాస్ ఆఫ్ మైండ్ ఆర్ మాస్టర్డ్ ఇన్ మెడిటేషన్ ఈ మైండ్ యొక్క లాస్ మనం ఎలా మనం వాటిని తెలుసుకోగలుగుతాం అంటే వాటిని చక్కగా మనం మెడిటేషన్ అనేటువంటిది చేసుకుంటూ వెళుతుండడం చేత మనం ఈ మైండ్ యొక్క లాస్ మనకు చక్కగా వాటిని మనం పెంపొందించుకోగలుగుతాం అంటే మెడిటేషన్ వీటన్నిటికీ మార్గం దే ఆర్ అప్లైడ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ సర్వీస్ విచ్ ఈస్ ది లాజికల్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ట్రూ నాలెడ్జ్ దే ఆర్ అప్లైడ్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఇప్పుడు కూడా లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అన్నట్టుంటే ఎప్పుడు కూడా సర్వీస్గా నిండి ఉండాలి మన లైఫ్ మనం ఒక పని చేస్తున్నాం అంటే దానిలో సర్వీస్ ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి ఏ పని చేస్తున్నా సరే ఇంట్లో వాళ్ళకి మీరు పని చేసి పెడుతున్నా త్రూ సర్వీస్ ఆస్పెక్ట్ త్రూ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్స్ తోటి వాళ్ళకి చేయండి అంతే ఏదైనా సరే సర్వీస్ అంటే ఏమిటంటే కనుక ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమతో ఇతరులకి కావాల్సినది మనం చేసి పెట్టడాన్ని సర్వీస్ అంటారు దాని నుంచి మనకి ఏమీ లాభం లేదు మన పిల్లాడికి మనం పాలు తాగిస్తున్నాం అనుకోండి రేపు పొద్దున వీడు పెద్ద అయ్యాక నాకు ఒక విల్లా కొనిపెట్టి న
తెలుసుకుని ఉన్నటువంటి వాళ్ళం కాబట్టి సో త్రూ సర్వీస్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది లైఫ్లో బాగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి అది కనుక మీరు ఏది చేస్తున్నా సరే మెడిటేషన్ ఉండాలి మనకి దీంతోపాటు సర్వీస్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది మనకు బాగా ఉంటూ ఉండాలి ఇన్ ద లాజికల్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ట్రూ నాలెడ్జ్ సో దట్ ఈస్ ద లాజికల్ అవుట్కమ్ మనకి నాలెడ్జ్ కలిగి ఉంటే కేవలం సరిపోదు దాని యొక్క లాజికల్ అవుట్కమ్ ఏంటంటే సర్వీస్ అది బాగా చూసుకోండి అని చెప్తున్నారు రెండు సైమల్టేనియస్గా ఉండాలి మనకి రెండు రెండు రకాలుగా ఒకటి నాలెడ్జ్ మెడిటేషన్ ఇంకోటి సర్వీస్ నాలెడ్జ్ మెడిటేషన్ సర్వీస్ ఈ మూడు ఒక ట్రాంగిల్గా మనం భావించుకోవచ్చు ఎ మాస్టర్ ఆఫ్ ది విజ్డమ్ ఈజ్ హీ హూ హ్యాస్ పాస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది హాల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ టు ద హాల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ హీ హ్యాస్ దేర్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ త్రూ ఎయిట్స్ ఫైవ్ గ్రేడ్స్ అండ్ హ్యాస్ ట్రాన్స్మ్యూటెడ్ లోవర్ మైండ్ ఇన్ టు మైండ్ ప్యూర్ అండ్ అన్ అలాడ్ హ్యాస్ ట్రాన్స్మ్యూటెడ్ డిజైర్ ఇన్ టు ఇంట్యూషన్ and has irradiated his consciousness with the light of pure spirit chala the highest thing konjam jag jagam cheskunte this is from the hall of learning ante emito manam telusukunnam tarata first is hall of ignorance second is hall of learning third is hall of wisdom so hall of ignorance lo vaallu ela untaru ante ante manam chadukunnam hall of learning ante ento chadukunnam hall of wisdom ante ento kuda manam chadukunnam మాస్టర్స్ అందరూ కూడా హాల్ ఆఫ్ విజ్డమ్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అంటే మనలో ఇది ఉంది అది ఉంది మా కారు ఉంది మాకు డబ్బులు ఉన్నాయి చెప్పుకోవడం కాదు అది పరిపూర్ణముగా అది తెలుసు మనకి దాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకొని మనం జీవితాన్ని సంతోషంగా గడుపుకుంటాం అది ఇక్కడ విషయం మాస్టర్స్ స్పిరిట్ ఉంది స్పిరిట్ ఉందని అందరికీ తెలుసు దైవం మనలో ఉన్నాడు సో మనం దైవంలో ఉన్నాము ఇది అనుభూతిపరముగా తెలుసుకోగలం కనుక ఆ రకంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు మాస్టర్స్ త్రూ ఇట్స్ ఫైవ్ గ్రేడ్స్ అండ్ హ్యాస్ ట్రాన్స్మ్యూటెడ్ లోవర్ మైండ్ ఇంటూ మైండ్ ప్యూర్ లోవర్ మైండ్ మైండ్ ప్యూర్ లోకి మనం ఇది వెళ్ళిపోవాలి సో ప్యూర్ మైండ్ అనేటువంటిది మనకి ఈగోయిక్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఇది లోవర్ మైండ్ వచ్చి హయ్యర్ మైండ్ దట్ ఈస్ ప్యూర్ మైండ్ దానిలోకి వెళ్ళిపోవాలి బుద్ధి అండ్ అన్ అలాట్ హ్యాస్ ట్రాన్స్మ్యూటెడ్ డిజైర్ ఇంటూ ఇంట్యూషన్స్ డిజైర్ ప్లేన్ లో నుంచి ఇంట్యూషన్స్ లోకి మనం వెళ్ళాలి సో ఇది ఒక ఒక మంచి పని అయినా కూడా డిజైర్ ఆస్పెక్ట్ లో ఉండదు ఇంట్యూషన్స్ గా రావాలి చాలా బాగున్నది ఇంట్యూషన్స్ గా వచ్చిన నిలబడతాయండి డిజైర్స్ గా వచ్చిన రాలిపోతుంది బాగా గుర్తుంచుకోండి అది మనకు మనం చెక్ చేసుకుని చూసుకోవచ్చు మన లైఫ్ లో మనకి డిజైర్ ఆస్పెక్ట్స్ తోటి వచ్చినవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ రోజులు నిలబడవు ఇంట్యూషన్స్ గా వచ్చినటువంటి అన్ని కూడా అలా సంవత్సరాలు అలా సాగుతుంటాయి ఆ పనులు అలా చక్కగా వెళ్ళిపోతుంటాయి మన ద్వారా అవి ఇంట్యూషన్స్ అంటారు వాటిని అండ్ హ్యాస్ ఇరాడియేటెడ్ హిస్ కాన్షియస్నెస్ విత్ ద లైట్ ఆఫ్ ప్యూర్ స్పిరిట్ లైట్ ఆఫ్ ప్యూర్ స్పిరిట్ అంటే ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ అంటాం కదా అది లైట్ ఆఫ్ ప్యూర్ స్పిరిట్ అంటే సో విత్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ అది అందులోకి వెళ్ళిపోవాలి ఈ ప్యూర్ స్పిరిట్ అని అందులోకి మన మైండ్ వెళ్ళిపోవాలి ది డిసిప్లైన్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే ఇన్ విచ్ దిస్ కెన్ బి అకౌంప్లిష్ అందుకే దీనికి డిసిప్లైన్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్ బాగా మనం చేసుకోవాలి అంటే బాగా చేసుకోవాలి అంటే ఏంటంటే ప్రతిరోజు మనం చేయాలి ప్రతిరోజు మనకి ఎలా అయితే ప్రేయర్ మనం ఆరు గంటలకు కూర్చుని ఉంటాం ఆరు గంటలకు కూర్చుని చేసేటువంటి ప్రేయర్ మనం మెడిటేషన్ గా మనం చేయాలి అలా చేసుకున్నా చాలా మెడిటేషన్ అంటే ఇంకో టైం ఏది అక్కర్లేదు సో ఆ రకంగా మనం జాగ్రత్త చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఏ మాస్టర్ ఆఫ్ ది జస్టమ్ ఈజ్ హీ హూ త్రూ నాలెడ్జ్ అక్వైర్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ సెన్సెస్ హూ త్రూ నాలెడ్జ్ అక్వైర్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ సెన్సెస్ బట్ లాండ్ that synthesis exists and has merged those five senses into the synthetic two the five senses anni kuda synthetic two lo kelipovali ante manu srushtile edaina sare manaki teliyabadutundi ante through five senses manam telusukuntam ee five senses dwara enno idu undi daniki so touch sensation ivanni kuda ee five senses gurinchi chaala vivaranga manaku andulo kuda cheptaru సో ఈ ఫైవ్ సెన్సెస్ ద్వారా మనం సృష్టిలో ఉన్నటువంటిది అంటే మనము చోట్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీస్ కి మనం లింక్ అప్ అవుతూ ఉండేది త్రూ ఫైవ్ సెన్సెస్ సో ఈ ఫైవ్ సెన్సెస్ కూడా సింథటిక్ టూ లోకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఏంటంటే ఈ ఫైవ్ సెన్సెస్ కూడా హయ్యర్ థింగ్ లోకి మెర్జ్ అవ్వాలి అప్పుడు అంటే ఇవన్నీ కూడా మనసులోకి మెర్జ్ అయిపోవడం మనసు వెళ్ళి ఆత్మలోకి మెర్జ్ అయిపోవడం సింథటిక్ టూ దట్ మార్క్ ది పాయింట్ ఆఫ్ అటైన్మెంట్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ అది పాయింట్ ఆఫ్ అటైన్మెంట్ ఇన్ ద సోలార్ సిస్టమ్ సూర్య ఆత్మ జగత సస్తుశస్త అంటే ఆత్మలోగా ఎప్పుడైతే మనం లింకప్ అయిపోతామో సూర్యుడితో మనకు లింకప్ వస్తుంది అనమాట ఆత్మగా ఉంటూ ఉండగల
that mark the point of attainment in the solar system so solar system lo the sort lo ee solar system lo mana aatma ga undagalagata anedandi it is the uh, for which we have taken the birth through meditation the geometrical sense of proportion is adjusted so meditation anedandi chakka cheskuntundam ante chetha geometrical proportion geometrical sense of proportion is adjusted ante endante వాడికి వీడికి ఒక రైట్ యాంగిల్ అనేటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే వీడు ఆత్మగా వీడు ఉంటూ ఉండడం చేత అవి సరిగ్గా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వంకర్ టింకర్లుగా అర్థం చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఎటువంటి ఫ్రమ్ ది పాయింట్ నాలోనే గల వెలుగు నీలు ఇది ఉందని మనం ఎలా చదువుకుంటామో కనుక అది రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే మనం చక్కగా ఆత్మగా మనం ఉంటూ ఉండడం చేత సిద్ధిస్తుంది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే వాడు ఎంత చెప్పినా అంత ఓకే అండి రండి రండి అని ఎంత చెప్పినా ఏమో వాడు నవ్వుతూ చెప్పలేదు మనకి అందుకని మనం వెళ్ళొద్దు ఇలా ఏవో తెలియనటువంటి అపోహలు మనకి ఉండిపోతుండే ఏదో సంథింగ్ వాడు ఏదో మన నేను గౌరవించలేదు ఏదో సంథింగ్ సంథింగ్ అలా ఏవో అవో మన మైండ్లో ఉండిపోతుండే ఇటువంటి ఆత్మగా వాడు చూడగలగటం అనేటువంటిది మనకి సిద్ధం పడినప్పుడు జామెట్రికల్ ప్రపోర్షన్ ఇది అడ్జస్ట్ చేయడం అన్నారు ఇటువంటి ఆత్మగా చూడాలి వాడు వేరే గుణాలుగా చూడకండి ఆత్మగా చూడండి అదే మనకి భావ భగవద్గీతలు కూడా చేశాయి ఈ గుణములు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ వాడికి వేసుకున్నటువంటి షర్టు ప్యాంటు లాంటివి గుణాలు అనేటువంటివి వాడు ఆత్మస్వరూపుడుగా వాడిని దర్శించడం అనేటువంటివి చేస్తే దానికి ఏర్పడినటువంటి గుణాలు ఇప్పుడు వాడు కోపంగా మాట్లాడచ్చు ఒక పదేళ్ల తర్వాత వాడు రియలైజ్ అయిపోతాడు ఇప్పుడు రజోగుణం ఎక్కువగా ఉంది వాడిలో ఇవన్నీ అనేక దెబ్బలు తిన్నాడు రజోగుణం నెమ్మదిగా సత్వగుణంలోకి వెళ్ళిపోతాం పదేళ్ల తర్వాత తెలియలేదు సార్ మళ్ళీ అన్నప్పుడు తప్పుగా అన్నానేమో నేను మీరు నన్ను మనసులో మీరు పెట్టుకుని మీరు ఇదైపోయారు మీరు చాలా కాలం మీరు నాకు కనబడలేదు నాకు తెలియలేదు సార్ మళ్ళీ అంత బాధ పెట్టాను వాడు అలా కరిపోయి మాట్లాడేటికి మనం చచ్చ వీడిని అంత తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాం పాపం ఏదో ప్రతి వాడికి కోపం ఉంటుంది మనకి కోపం ఉంటుంది వాడికి వాటి రియలైజ్ అయితే అంత చక్కగా మాట్లాడే మనం అలా మాట్లాడలేకపోయామని మనం మనం చాలా ఫీల్ అయిపోతాం కనుక ఈ గుణములన్నీ కూడా ఏంటంటే వేసినటువంటి షర్ట్లు లాంటివి అన్ని డ్రెస్సులు లాంటివి కనుక వీటికి లోపల ఉన్నటువంటిది ఆత్మ ఆ ఆత్మగా జీవుల్ని చూడటం అనేటువంటిది అలవాటు చేసుకుంటే జామెట్రికల్ ప్రపోర్షన్ ఇస్ అడ్జస్ట్ అయ్యింది అది అడ్జస్ట్ అయిపోయింది ఇంకా చాలు సో అది అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఉండేటువంటి వాడు మాస్టర్స్ అనమాట అండ్ త్రూ దట్ అడ్జస్ట్మెంట్ అండ్ రికగ్నిషన్ ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోయి రికగ్నిషన్ అయిపోతే అప్పుడు ఇల్యూషన్ ఈజ్ డిస్పెల్డ్ అండ్ రియాలిటీ ఈజ్ మోర్ ఇదంతా ఇల్యూషన్స్ వీడు చెడ్డవాడు వాడు మంచివాడు వీడు డబ్బు ఉన్నవాడు వాడు డబ్బు లేని వాడు ఇవన్నీ కూడా ఇల్యూషన్స్ అనేక ఇల్యూషన్స్ మనకు ఉన్నాయి ఇవన్నీ వారి పీరియడ్ అది ఇల్యూషన్ అని మనకే తెలుస్తుంది వాడికి మనం అంటే ఇష్టం లేదు నిజంగా ఇష్టం లేకపోతే ఐదేళ్ల తర్వాత వాడే ఎందుకు మనకు సహాయం చేశాడు అదే ఇంకో ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత వీడు మనకు చాలా మంచివాడు అనుకున్నాం చాలా స్నేహితుడు అని అనుకున్నాం చాలా ఆప్తుడు అనుకున్నాం ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత మనం ఇంత కష్టంలో ఉన్నాం మనం వాడికి ఫోన్ చేసిన వాడు ఫోన్ ఎత్తలేదు ఏమైనా ఇల్యూషనే కదా వీడు మంచివాడు అనుకున్నది ఇల్యూషనే వాడు చెడ్డవాడు అనుకున్నది ఇల్యూషనే మనకి ఇల్యూషన్స్ కి వాల్యూ లేదని వాళ్ళకి తెలుసు అందు గురించి భావనలు అనేటువంటి తీసి పెడతారు వాడు మంచివాడు అనేటువంటిది ఉండదు వాడు చెడ్డవాడు అనేటువంటిది రెండో ఉండవు మాస్టర్స్ సాల్ రైట్ ఓకే ఈ రోజు ప్రేయర్ చేసిన సార్ సార్ నేను ఈ రోజు ప్రేయర్ చేస్తాను అని ఓకే దాట్ సాల్ రైట్ అంటారు అంతే ఆహా నువ్వు మంచివాడు అయితే రోజు ప్రేయర్ చేస్తున్నావు అయితే చాలా బాగుంది ఈ రోజు ప్రేయర్ చేస్తావు అయితే దగ్గర ఇట్లా ఉండదు ఓకే దాట్ సాల్ రైట్ అంతే నేను ప్రేయర్ చేయలేదు దాట్ సాల్ రైట్ అంటారు వాడు రెండింటికే దాట్ సాల్ రైట్ అంటారు అంటే వీడు ఈరోజు ప్రేయర్ చేయకపోయినా రేపు ప్రేయర్ చేసేస్తారు వీడు అన్నట్టు వాళ్ళకి తెలుసు అందు గురించి జామెట్రికల్ ప్రపోర్షన్ ఈజ్ అడ్జస్టెడ్ అండ్ రియాలిటీ ఈజ్ నో అన్న ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ అండ్ ద ఇన్నర్ కాన్సన్ట్రేషన్ దే ఆర్ బ్రాడ్ about awakens the consciousness to the value and true use of form consciousness to the value than your value and you better tell us going to do it brought about awakens the consciousness to the value consciousness and the other than very poor namaka we know well look down again bother for day 20 with homo guy the male can't show that consciousness the brother relation is more important i'm ready to tell you that the ఫ్యామిలీ రిలేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ లేదా జీవుల యొక్క రిలేషన్స్ అనేటువంటిది మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ మెనీ థింగ్స్ ఇలా ఒక్కొక్కటి అది ఎవరికి తెలుస్తుందంటే కాన్షియస్నెస్ చక్కగా పరిపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి వాడికే తెలుస్తుంది ఎవరిని అడగక్కర్లేదు అండి పలానా ఫ్రెండ్ వాడు ఏదో పదివేలు అడుగుతున్నాడు ఇవ్వమంటారా వద్దంటారా అండి ఆఫీస్లో పది మందిని అడుగుతాడు వీడు ఒకడేమో ఇయ్యి అంటాడు ఒకడేమి ఇయ్యద్దు అంటాడు వాడేమో మరి ఇమ్మన్నాడు అండి ఇది చేసి మన ఏదో అది చేసి మనం ఇస్తాం వాడు ఒకసారి ఇస్తాడు ఒకసారి ఇదంత పెద్ద ఇదంత గందరగోళంగా ఉంటుంది కాన్షియస్నెస
జీవించుతుంటారు వాళ్ళు మాస్టర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు అందు గురించి మనకు కూడా అది మార్గం అది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాం దట్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ సో అవేకన్స్ ది కాన్షియస్నెస్ టు ద వాల్యూ అండ్ ట్రూ యూస్ ఆఫ్ ఫారం అది సో ఫారం యొక్క ట్రూ యూస్ అనేటువంటి జరగాలి మనకి సో కాజల్ బాడీ ఇట్స్ దాని యొక్క ట్రూ యూస్ అనేటువంటి జరగాలి మొనాడిక్ లెవెల్లో అనేటువంటి వాళ్ళకి దేర్ బై రియాలిటీ ఈజ్ కాంటాక్టెడ్ అండ్ ద త్రీ వర్డ్స్ కెన్ నో మోర్ అండ్ స్నేర్ క్యాచ్ ఏమి వీడు బంధించవు వీడు ఎలా వెళ్ళిపోతుండేది వీడు ఎవ్వరు కూడా ఏం బంధించలేదు వీడు వీడు కాన్షియస్నెస్గా వీడు ఎవాల్వ్ అయిపోయి ఉన్నాడు కాబట్టి వీడిని ఏమి బంధించరు పదివేలు వీడిని బంధించవు ఒక ఇల్లు వీడిని బంధించదు ఒక చుట్టాలు వీడిని బంధించరు అనేటువంటిది ఉంటుంది ఏది వీడిని బంధించదు ఇటువంటి కాన్షియస్నెస్ ఆస్పెక్ట్స్ తోటి వీడు జీవించుతూ ఉంటాడు అది మాస్టర్ అంటే అనేది సో టు ద వాల్యూ అండ్ ట్రూ యూస్ ఆఫ్ ఫారం అంటుంటే జరగాలి మనకి ఇప్పుడు ద మాస్టర్ ఆఫ్ ది వెల్స్డమ్ ఈజ్ హీ హూ నోస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ సో మీ అసలు కాన్షియస్నెస్ అనేది ఏంటో మనం వాడేస్తున్న కాన్షియస్ ఉన్నాడా లేడా అండి అంటాడు ఇప్పుడు కాన్షియస్గా ఉన్నాడా లేడా అంటే వాడు వాడు ఎంత ఊపినా వాడు పలకట్లేదండి అంటాడు అసలు కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏమిటి అంటుంటే మనం బాగా తెలుసుకోవాలి ట్రూ వాడికి వాళ్ళకి తెలుసు మీనింగ్ అంటే మనకు తెలిసినంత కూడా తప్పు అని అర్థం ఇక్కడ మనం ఏదో కాన్షియస్నెస్ అని మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నాం వాళ్ళకి తెలుసండి అని అంటున్నారంటే ఏంటి అర్థం ఏపీసీడీలు వాడికి తెలుసండి అంటే మనకు తెలిసినా సరే అని ఏపీసీడీలు కాదని అర్థం గురించి ఆ అసలు మీనింగ్స్ లోకి మనం ప్రయాణించాలి మనం అది సో కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటంటే హూ నోస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏమిటి మనలో ఇది ప్రతి ఇది కూడా ఒక ప్రశ్న వేసుకుని మనం మెడిటేషన్ చేసుకోవచ్చు చక్కగా అంటే ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి మనకి ప్రస్తుతం సో మనం ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులతోటి మైండ్ చాలా టెన్షన్స్గా ఉంటుంది చాలా గందరగోళంగా ఉంటుంది వీటికి సొల్యూషన్స్ లేవని అనుకునేటువంటి సైకాలజిస్ట్కి కూడా బాధపడినటువంటి ఇలాంటి ఒక్క పాయింట్ పెట్టుకుని అలా మెడిటేషన్ చేస్తే బీపీ కానీ అవన్నీ అలా డౌన్ అయిపోతాయి మీకు చక్కగా అంటే వీడు ఇన్నర్ తోలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా వీడు దిస్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్వర్ట్ అవుట్వర్డ్కి రావట్లేదు వీడు అవుట్వర్డ్కి వస్తుంటే అవన్నీ పెరిగిపోతుంటాయి వైట్ మ్యాజిక్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ బ్లాక్ మ్యాజిక్ అది ఇదంతా వైట్ మ్యాజిక్ ఇన్నర్గా వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది వైట్ మ్యాజిక్ అవుటర్గా వచ్చేయడం అనేటువంటి ఇదంతా కూడా బ్లాక్ మ్యాజిక్ సో వైట్ మ్యాజిక్లోకి వీడు వెళ్ళిపోతుంటాడు కాబట్టి వీడికి ఏ ఉన్నా సరే అలా చక్కగా లెవెల్ నార్మల్ లెవెల్స్లోకి వచ్చేస్తాయి అందు గురించి కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏమిటి చక్కగా తెలుసుకోండి ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ఆఫ్ స్పిరిట్ లైఫ్ అంటే ఏమిటి తర్వాత స్పిరిట్ అంటే ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా తెలిసినటువంటి వాళ్ళు అండ్ మాస్టర్స్ అంటే కాన్షియస్నెస్ అంటే మనలో అంటే మనం బాగా మనం అంటే ఈ అక్కర్లేన ఈ రెండు నేనులని మనకి మాస్టర్ గారు చెప్పుకుంటారు కదా మనకి అబద్ధపు నేను నిజం నేను ఆ నిజం నేనుగా ఉండేటువంటి దాన్ని మీరు ప్రయాణం చేసి అందులో మీరు ఉండగలిగితే అది కాన్షియస్నెస్ ఆ నేను ఈ నేను మునపట్టి నేను కాదేమో అని అంటారు కదా ప్రతిచి ఆ నేను ఏమిటి అది అంటే అక్కడ ఒక ఇనిషియేషన్ అయింది ఆ నేనుకి కాన్షియస్నెస్లోకి ఇది కాస్త ఒక స్టెప్ వేసింది అంతకుముందు కాన్షియస్నెస్ స్టెప్ కాకుండా ఉంది లైఫ్ ఇప్పుడు కాన్షియస్నెస్లోకి లైఫ్ అన్నటువంటిది వెళుతాం అప్పుడు ఆ నేను మునపట్టి నేను కాదేమో అట్లా సో కాన్షియస్నెస్గా ఉండడం అనేటువంటి చక్కగా తెలుసుకోవడం అలాగే లైఫ్ అంటే ఏమిటి జీవము అంటే ఏమిటి అంటే లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటిది చోట్లో అంతా నిండి ఉంది అన్నటువంటి తెలియదు లైఫ్ అంటే నా లైఫ్ అన్నటువంటిది ఇది కాదు ఈ లైఫ్ ఎలా మనం వాడుకోవాలి ఈ టైం పీరియడ్స్ చాలా తక్కువ మనకు దీన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలి ఎలా మనం తక్కువ టైంలో ఎక్కువ మనం సంపాదించాలి ఇలాంటివి అన్నీ అదంతా లైఫ్ అంటే అది కాదు లైఫ్ అంటే చోట్ల ఇదంతా కూడా లైఫ్ ప్రిన్సిపల్ అన్నటువంటిది నిండి ఉంది సో లైఫ్ ప్రిన్సిపల్ అనేటువంటిది అప్పుడున్న పరిస్థితులకి అక్కడక్కడ అలా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అనేక రకాలైనటువంటి వస్తువులుగా లైఫ్ అనేటువంటిది వాటిలో ఉంటుంది అనేక జీవులుగా లైఫ్ అనేటువంటిది దిగి వస్తుంది అనేక వస్తువులుగా రూపం అనేటువంటిది ఏర్పరచుకుంటుంది లైఫ్ కనుక ఈ లైఫ్ అన్నటువంటిది అక్కడ ఏర్పడేటకు ఈ చోట్లో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక శక్తి అనేటువంటిది కారణం దాన్ని లైఫ్ అని అన్నారు ఐ ఆమ్ లైఫ్ అని అన్నారు లైఫ్ అనేటువంటి చోట్లో ఉన్నటువంటిది ఇది సో అది మనకి బోధపడాలి లైఫ్ అంటే ఏమిటి అనేది ఎప్పుడైతే ఆ ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటిది అయిపోతుందో అప్పుడే ఆకారం అన్నట్టు అలా విచ్చుకుపోతుంది ఆ కొండ అప్పటి దాకా నీళ్ళు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం అది ఎప్పుడైతే ఇది అయిపోయిందో దాని యొక్క ఇది అయిపోయిందో అది అలా విచ్చుకుపోయి అలా విరిగిపోయిపోతుంది అంతే అంటే ఆ పట్టు అనేటువంటిది అప్పటి దాకా ఉంది ఆ పట్టు అనేటువంటిది
సో కాన్షియస్నెస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి లైఫ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి స్పిరిట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి తెలియాలి ఇవన్నీ కూడా అంటే ఏంటంటే అంటే తెలుసుకునేటువంటి లెవెల్స్ వేరు అది అది కొంచెం మైండ్ తోటి తెలిసేటువంటి లెవెల్స్ కాదు బుద్ధి తోటి తెలిసేటువంటి లెవెల్స్ ఆత్మతోటి తెలిసేటువంటి లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఆ లెవెల్స్ లోకి వెళ్ళాలంటే మీకు చక్కగా మీకు దర్శనం అవుతుంది మీకు లేదా బిర్లా మందిర్ పైకి వెళ్ళి మీరు పై నుంచి అంతా చూసారనుకోండి హైదరాబాద్ మీకు అబ్బో చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది మన ఇంట్లో మన మేడం మీద ఎక్కువ చూస్తుంటే మనకు అంత ఇది కనబడుతుంది అది ఎట్లాగో మనం కూడా బుద్ధిమయం ఆత్మమయ లోకాల్లోకి వెళ్ళి మనం చూస్తుంటే అప్పుడు మనకు చక్కగా స్పిరిట్ అంటే ఏమిటి ఇవన్నీ ఎవరు చక్కగా తెలుస్తారు అది ఎట్లా స్పిరిట్ హీ కెన్ పాస్ బై ద లైన్ ఆఫ్ లీస్ట్ అసిస్టెన్స్ ట్రైట్ టు ది బాజమ్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ the bosom of his father in heaven he can strike what strike to pass into that direction that is the spirit even chaga telusukunnatlo father in heaven the higher things higher consciousness to what lo chakka vidiki aasthalo vidi chakka ga untaru kadu musukuntu vidi aasthi mana phone number nokkite ella the ring ayipothuntundo vere vaadiki ala veellu higher consciousness tho ala link up aipoyi untaru ippudu kuda the approach to the line of least resistance the direct path is found through the practice of meditation meditation baga chestunte meeku path of least resistance tarata the direct path anadadu meeku chakka telustundi so meditation antadi tappakunda mana group lo unnatundi vaalla andaru kuda meeru meditation antadi cheyadam chaala tappan sariga meer adu pettukondi life lo the master of wisdom is he who has resolved himself from the 5 into the 3 and from the 3 into the 2 he has become the five pointed star and when that moment is reached he sees that star flash out above the one initiator and recognizes it in those of equal place to his so who has resolved himself from the 5 into the 3 himself and the h capital b who has resolved who and a డబ్ల్యూ క్యాపిటల్ ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్త హీ హెచ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఈగోయిక్ లెవెల్ నుంచి టీచింగ్స్ పై సో హీ హూ అని అన్నారు అంటే హీ హూ అంటే ఎవడు ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వాడు హీ హూ హ్యాస్ రిజాల్వ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది ఫైవ్ ఇన్ టు ద త్రీ వాడు ఫైవ్ నుంచి త్రీకి వచ్చేది అంటే ఫైవ్ సెన్సెస్గా ఉండటం అనేటువంటి దాని నుంచి త్రీగా వచ్చేది అండ్ ఫ్రమ్ ద త్రీ ఇన్ టు ద టూ త్రీగా ఉండడం అనేటువంటి దానిలో నుంచి టూగా వచ్చేసాడు అంటే ఏమిటంటే అర్థం ఈ ఫైవ్గా కనబడుతూ ఉన్నటువంటి వాటిలో నుంచి అంటే పర్సనాలిటీ లెవెల్ నుంచి ఈగోయిక్ ఈగోయిక్ నుంచి మొనాడిక్ వీటిలోకి వచ్చాడు ఫ్రమ్ ద త్రీ ఇంటూ ద టూ టూకి వచ్చేడికి మనం మొనాడిక్ ఆడిక్ ఈ రెండే ఉంటాయి కానీ ఆ టూ లెవెల్లోకి వచ్చేది ఫ్రమ్ ద ఫైవ్ అంటే మన చుట్టూతో ఉండేటువంటి ఫైవ్ ఫ్రమ్ ద ఫైవ్ ఇంటూ ద త్రీ సో పర్సనాలిటీ లెవెల్ నుంచి ఈగోయిక్ లెవెల్కి వచ్చేసాడు త్రీకి వచ్చేసరికి ఈగోయిక్ లెవెల్లోకి వచ్చేది సో ఆత్మ బుద్ధి మనస్సు అన్నారు దాన్ని ఆ లెవెల్స్లోకి వచ్చేది ఆత్మ స్థితుల్లో వీడు ఉంటున్నాడు ఫ్రమ్ ద త్రీ ఇంటూ ద టూ అంటే మొనాడిక్ ఆడి ఆ ప్లేన్స్లోకి వచ్చేసాడు మాట వీడు ఆ స్థితుల్లోకి వీళ్ళు హీ హూ హ్యాస్ బికమ్ ది ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ అండ్ వెన్ దట్ మూమెంట్ ఈజ్ రీచ్ అది హీ హూ హ్యాస్ బికమ్ ది ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ అంటే మనం చెప్పుకున్న ఐదు వరకు కూడా ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ అనేటువంటి చాలా పరమ పవిత్రమైనటువంటి సింబల్ అది మకర రాశికి చెప్పబడినటువంటి సింబల్ ఇది ఈ ఫైవ్ అనేటువంటి దాంట్లో నుంచి అంటే జీవుడుగా వీడు ఫైవ్గా వీడు ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ అనేటువంటి దాని చాలా సింబాలు కానీ సో ఈ ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ అనేటువంటిది ఏమిటంటే వాళ్ళకి ఆ హయ్యర్ ఇనిషియేషన్ అనేటువంటిది అందివ్వబడినప్పుడు దానికి చెప్పబడినటువంటి ఆకారం ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ సో ఒక హయ్యర్ ఇనిషియేషన్ అనేటువంటిది వీళ్ళకి ఇవ్వబడటానికి చెప్పబడినటువంటిది ఆకారం ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ అది వీళ్ళకి పైన ఇలా ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ వేస్తారు అనమాట సో అది వాళ్ళు అది మీకు మనకి ఈ వైశాఖ ఫెస్టివల్ అన్నటువంటి దాంట్లో ఈ ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ అన్నటువంటిది చెప్తారు మనం సో మాస్టర్స్ అందరు కూడా ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ గా నుంచి ఉంటారు అప్పుడు ఆ టైంలో సో ఈ ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ అన్నటువంటిది ఆ బుద్ధ భగవానుడి యొక్క దీని మీద మనకి కనబడుతుంటుంది దాని మీద వచ్చే ఆ స్టాచ్యూ దానికి వచ్చి ఆయన ఆ వాహనం అవుతారు కదా అప్పుడు ఆ ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ అనేటువంటి దర్శనం కూడా సో అదే స్టార్ మళ్ళీ అటువంటి వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా వీళ్ళకి దర్శనం అవుతుంది 
అదంతా కూడా మకర రాశికి సంబంధించినటువంటి అన్నమాట అంటే ఒక హయ్యర్ ఇనిషియేషన్ సంబంధించినటువంటి సింబల్ ఫైవ్ పాయింట్ ఇస్తారు చాలా హయ్యస్ట్ అన్నమాట అంటే జీవుడిలో పరిపూర్ణముగా ఒక హయ్యర్ థింగ్ అనేటువంటిది మేల్కోల్పింపబడటానికి వాడబడేటువంటి సింబల్ ఫైవ్ పాయింట్ ఇస్తారు దాన్ని మనం అంటే లోవర్ గా ఉన్నటువంటి వాడు హయ్యర్ గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోవడం దాన్నే కుమారుడుగా చెప్తారు సో మనలో దాన్నే మనం గాడ్స్ ఆర్ బార్న్ ఇన్ క్యాప్రికార్న్ అని అంటారు అంటే ఏంటంటే జీవుడుగా ఉండడం మానేసి పరిపూర్ణముగా వీడు దైవపరముగా వీడు ఉంటుంటాడు అంటే వీడిలో దేవ కిండం అనేటువంటి మేల్ కాంచి వీడిలో పనిచేస్తుంది ఆ అది పనిచేయడానికి ఇవ్వబడినటువంటి సింబల్ ఏంటంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఇస్తారు సో దానికి మనకి ఏమని చెప్తారంటే క్యాప్రికార్న్ లో మాస్టర్ గారు మన రెండు చేతులు ఇలా చాచి రెండు కాళ్ళు ఇలా చాచి మన తల ఇవి మనకు ఒక ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ కావచ్చు సో ఆ లెవెల్ కి వచ్చినప్పుడు వీడు ఇలా రోజు కాసేపు ఈ ముద్రలో సూర్యుడిని ధ్యానం చేయడం చేత వీడికి ఈ హయ్యర్ ఇనిషియేషన్ అనేటువంటి దాని తీవ్రపడుతుంది అని కూడా మనకి చెప్పారు కనుక ఆ రకంగా ఈ ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ అన్నటువంటిది మనకి చాలా పరమ పవిత్ర అయినటువంటిది ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ హీ హ్యాస్ బికమ్ ది ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ వీడప్పుడు ఈ ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ గా అవుతారు అంటే హీ బికమ్ వన్ విత్ ది సన్ అంటే సూర్యుడు ఏ క్లాస్ లో కూర్చుంటున్నాడో ఆ క్లాస్ కి వీడు అర్హుడు అయిపోయాడు వీడు ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ వీడికి వచ్చాడు అండ్ వెన్ దట్ మూమెంట్ ఇస్ రీచ్ హీ సీస్ దట్ స్టార్ ఫ్లాష్ అవుట్ అబౌ ద వన్ ఇనిషియేటర్ ఆ స్థితికి వచ్చేటికి అబౌ ది వన్ ఇనిషియేటర్ ఆ పైన వాళ్ళకి ఇలా మన మనకి మామూలుగా మన యొక్క దైవములు వీళ్ళ వెనకాతలో మన విష్ణువుకి వీళ్ళందరి వెనకాతలు ఒక సర్కిల్ అన్నటువంటిది వేస్తారు అంత తల దగ్గర ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ లాగా వేసి వెలుగు లాగా చేస్తారు అంటే సహస్రారం పెంచుకొని ఉన్నట్టుగా వాళ్ళు వేస్తారు అక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ వేస్తారు అన్నమాట కొన్ని చోట్ల ఇవన్ ఇనిషియేటర్ అంటే ఇది హయ్యర్ సనత్ కుమార్ గారు బంధుగా ఉన్నాడు వాళ్ళకి వేస్తారు అన్నమాట ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ అది ఇవన్ ఇనిషియేటర్ అది అండ్ రికగ్నైజెస్ ఎయిట్ ఇన్ దోస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ప్లేస్ టు హిల్స్ అది ఎవరెవరైతే ఆస్తులకు సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళందరికి కూడా ఫైవ్ పాయింట్ స్టార్ he has sanctified that adi the quaternary has used it as the foundation stone upon which to erect the temple of solomon sanctified manu quaternary anadundi sanctify avvar manu ante manu oka dehamu chaala param paitramuga undali satyavati gurinchi chaala baaga cheptaru she is very pure and noble lady satyavati ji so sanctified అలాంటి శాంక్టిఫైడ్ వర్జిన్ లేడీ ఇస్ రిక్వైర్డ్ టు ఇనిషియేట్ ఎ బాయ్ అందు గురించి ఆవిడ అక్కడ పరాశర్ వారు వాడారని చెప్పి మనం చెప్తారు సో మన యొక్క క్వార్టర్ మరి ఇవన్నీ కూడా శాంక్టిఫైడ్ గా ఉంటారు అంటే మన యొక్క ఫిజికల్ యాస్ట్రల్ మెంటల్ కామ్ మనస్ ఇవన్నీ మనకున్నాయి కదా సో ఫోర్ సో ఫోర్ కూడా క్వా ఈ క్వార్టర్ నరి అని చెప్పారు ఈ నాలుగు కూడా మనం శాంక్టిఫై పాలి అంటే మన చుట్టూ మనకి దగ్గర బంగారం వాడు ఎవడో తెచ్చి పెట్టుకుని అనుకోండి బంగారం షాప్కి వెళ్ళి మన ఏదో మందు తీసుకుందామని వచ్చాడు అనుకోండి ఇప్పుడు బంగారం కొనుక్కున్నాను నాకు టేబుల్ పెట్టి సార్ నాకు చేయి చూడండి నాకు ఏదో జలం ఉన్నట్టుగా ఉంది అంటే మనకు బంగారం గొలుసు ఇచ్చేస్తే బాగుంటుంది వాడు పది గొలుసులు కొనుక్కున్నాడు కదా ఇలాంటి భావన మనకు వచ్చేస్తుంటే మనం శాంక్టిఫై అవ్వలేదు అన్నారు సింపుల్ గా మనకు మనం టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎవరికి చెప్పక్కర్లేదు ఇంకా స్టిల్ మనం చాలా సర్వీస్ చేయాలి ఎందుకంటే అలాంటి భావన మనకు ఎక్కడా రాదు ఇప్పుడు పది కార్లు ఉన్నాయి మనం ఏదో వైద్య సేవకి వెళ్తున్నాం మనకు ఒక కారు మనకి ఇస్తే వాడు బాగుంటుంది మనం చక్కగా వైద్య సేవ చేస్తాం కదా అవసరం లేదు మనకు అవసరం అనుకోండి మనం వాడు కారు ఇస్తాడని కాదు కదా మనం పక్క ఊర్లో మనం వైద్య సేవ పెట్టుకున్నది మనకి ఇవన్నీ కూడా మనం శాంక్టిఫై అయిపోవాలి మనకి అంటే ఎక్కడ కూడా ఏది కూడా ఎక్కడ వీడికి వెతికినా కూడా వీడి భావనల్లో వెతికినా కూడా వీడికి ఎక్కడ కూడా అలాంటి ఇది లేదు అన్నటువంటి జరిగిపోతే అప్పుడు శాంక్టిఫై అన్నారు సో శాంక్టిఫై అయిపోవాలి హీ హాస్ హీ హాస్ శాంక్టిఫైడ్ ది క్వార్టర్ నరి హాస్ యూస్ ఇట్ యాజ్ ది ఫౌండేషన్ స్టోన్ అపాన్ విచ్ డైరెక్ట్ ది టెంపుల్ ఆఫ్ సాలమన్ అది ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఎందుకంటే లోవర్ థింగ్స్ పటిష్టముగా లేకపోతే మనం టెంపుల్ ఆఫ్ సాలమన్ కట్టలేం మనలో ఈ టెంపుల్ ఆఫ్ సాలమన్ అన్నటువంటిది అంటే ఇదే దీన్ని చక్కగా టెంపుల్ ఆఫ్ సాలమన్ అన్నట్టు సెవెన్ లేన్స్ ఇవన్నీ ఒకటి చక్కగా నిర్మాణం అవ్వాలి అందులో బేస్ అయితే కరెక్ట్ గా పడాలి ఫిజికల్ ప్లేన్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి దాని మీద యాస్ట్రల్ ప్లేన్ దాని మీద మెంటల్ ప్లేన్ ఇవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ గా ఉండేటండి ఈ క్వార్టర్ అనేది ఇవి కరెక్ట్ గా లేవనుకోండి దాని మీద బుద్ధి ఎక్కువ ఆత్మ ఇవేవో చెప్పాడు అనుకోండి వాడు బుద్ధి ఎక్కువ ఆత్మ లెక్చర్ ఎందుకు ఉంటున్నాడు అంటే వాడు చుట్టూ పది మంది శిష్యులు ఉన్నారు వాడు రెండు మూడు కార్లు వస్తున్నాయి ఆయన అనకాతలు ఓ ఆయనకి బ్
టెంపుల్ ఆఫ్ సోలమాన్ అన్నట్టు గట్టిగా కట్టబడాలి అంటే ఈ నాలుగు ప్లేన్స్ చక్కగా పటిష్టంగా ఉంటుంది మాస్టర్స్ కి నాలుగు ప్లేన్స్ చక్కగా పటిష్టంగా ఉన్నాయి పార్టర్ నరీ అనే ఏదో చెప్పారు ఈ నాలుగు చాలా పటిష్టంగా ఉన్నాయి వాళ్ళు టెంపుల్ ఆఫ్ సాలమన్ హి హాస్ గ్రోన్ బియాండ్ దట్ టెంపుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ హాస్ కమ్ టు రికగ్నైజ్ ఇట్ యాజ్ లిమిటేషన్ ఈ టెంపుల్ ఆఫ్ సాలమన్ అంటే ఈ భౌతిక సూర్య సోలాస్ట్రం ఈ సోలాస్ట్రం కి బియాండ్ గా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఇందులో లేనిది ఏమైంది ఇందులో అంత వైకుంఠమే ఈ సోలాస్ట్రంలో ఉంది ఎందుకు దీనికన్నా హయ్యర్ థింకింగ్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అంతే కదా ఎన్నో అద్భుతాలు ఎంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి నిజంగా మనం చూస్తే అలా మనసు ఇలా కరిగిపోయేటువంటి ఎన్నున్నాయి ఈ సృష్టిలో కానీ వీటన్నిటికీ కూడా బియాండ్ గా వెళ్ళిపోయి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాస్టర్స్ పది లక్షలు సంపాదించుకుంటున్న వాడికి యాభై లక్షలు వాడిని చూస్తే అది స్వర్గం అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ చోట్లో వీటన్నిటికీ కూడా బియాండ్ గా వెళ్ళిపోయి ఉండేటువంటి వాళ్ళు మాస్టర్స్ అది మనం బాగా తెలుసు temple of he has become to recognize it as beyond the temple itself and has come to recognize it as limitation even not limitation and what else you know even man to achieve kaadu ivanni limitations and what else he has withdrawn himself from its confining walls and has entered within the triad even not even confining walls vadal body kuda confining wall e so monadic dan lo gelledu akkad three unnai adi triad dan annata yello లవ్ యాక్ ఇంటెలిజెన్స్ అది ట్రై యాక్ సో దానిలోకి వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ ఉంటారు అనమాట బాధలు పాటు కూడా ఒక లిమిటేషన్ మనకి సో మనకి ఈగో ఈగో వెళ్ళడం అనేటువంటిది స్కూల్లో ఉన్నటువంటి వాడు కాలేజీకి వెళ్తే హాయి ఎవరికి స్కూల్ డ్రెస్ వేసుకోలేదు ఎక్కర్లేదు టై పెట్టుకోకర్లేదు బ్యాగులు మోసుకుంటే తిరగక్కర్లేదు టిఫిన్ బాక్లు అక్కర్లేదు ఒకరు ఒక ఒక వాడు ఇదేదో కొంచెం ఇదైనట్టు ఎలా అయితే ఫీల్ అవుతాడు అలా మనం అనే లెవెల్కి మన ఈగో ఈగ్ కానీ ఈగో ఈగ్ కూడా ఒక లిమిటేషన్ దానికి హయ్యర్ థింగ్ విల్ మొనాడిక్ ఆస్పెక్ట్ అది విల్ లవ్ ఆస్పెక్ట్ ఆ స్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద కన్ఫైనింగ్ వాల్స్ అండ్ హాస్ ఎంటర్డ్ విత్ ఇన్ ద ట్రయాడ్ హీ హాస్ డన్ దిస్ ఆల్వేస్ బై ద అకల్ట్ మెథడ్ దట్ ఈస్ కాన్షియస్లీ అండ్ విత్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టెప్ టేకెన్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టెప్ టేకెన్ అంటే ఈ సాధన అనేటువంటిది అంతా కూడా నిద్ర అన్నటువంటి స్థితికి సంబంధించినది కాదు బాగా తెలుసుకోండి విత్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ అంటే తెలిసి చేసేటువంటి ప్రయాణం ఇదంతా కూడా బాగా తెలుసుకోండి అంటే ఇక్కడ తెలిసి చేసేటువంటి ప్రయాణం ఇప్పటిదాకా మనం లోవర్ మైండ్ తోటి ప్రయాణం చేస్తున్నాం మన హయ్యర్ మైండ్ తోటి వెళ్తే అక్కడ ప్రయాణం ఉంటుంది అంటే ఇప్పటిదాకా భూమి మీద మనం ప్రయాణం చేసినాం ఏరోప్లేన్ ఎక్కితే ఆకాశంలో ప్రయాణం అది కూడా ప్రయాణమే అక్కడ ఇప్పటిదాకా భూమి మీద బండి మీద తిరగడం ఇదంతా మనం చూసాం ట్రైన్లు బస్సులు చూసాం ఫ్లైట్ ఎక్కితే అది కూడా ప్రయాణం అది ఆకాశంలో ప్రయాణం అది ఎట్లాగో బుద్ధిమయ లోకాల్లోకి ఆత్మమయ లోకాల్లోకి మనం వెళ్ళి అప్పుడు కూడా ప్రయాణం ఉన్నారు అది కూడా సో ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు చక్కగా అక్కడ మెథడ్ అని అన్నారు consciously and with full knowledge of each step taken pratyeka kuda vidu aswadisthu vidu antaru pellilo vadu o brahmana ani bhojanalu emani pettarandi em baavunnaru em emana deni telidu anni tinesanu antaru adha adi upayogam leyindi telik telik vidu life lo oka sari dorukundi annatuga vidu edo ministry garantlo pelliki yelladu anukunta vadu enno vadu bhojanake manam alanti vaadu illaki elthaam annatuga untundi manaki ruchi pellinappudu vadu evo enno rakalu pettaru anni kadalu kadupulo chesedam annatuga untundi ఏది ఏం టేస్ట్ తిన్నావు ఏది ఏం పేరు ఏమి తెలుసుకోలేకుండా అన్ని తినేసి వచ్చాడు కానీ ఏం తిన్నావు రాగాలంటే ఏమో తెలియదండి కానీ అన్ని బాగుంది అలా కాదు ప్రత్యేకత కూడా తెలుసుకుని మనం ఆస్వాదించాలి అది ఉపయోగం మనకి హయ్యర్ థింగ్స్ లోకి వెళుతున్నప్పుడు ఇది ఆత్మమయ లోకం అన్నటువంటి మనకి చక్కగా దర్శనం అవుతుంటుంది ఇది ఎముడు ఉండేటువంటి లోకం అని చెప్పి మనకు నచ్చి కదుతుంది కానీ మనకి ఎలా అయితే వస్తుంటాయో ఇది ఈ ప్లేన్స్ ఇది ఇది ప్లేన్ అన్నటువంటి చక్కగా వీడికి తెలియబడుతుంది కాకపోతే తెలుసుకునేటువంటి స్టేజ్ వేరు అక్కడ అంటే అక్కడ బుద్ధిమయ లోకాల్లో మీరు వెళ్ళినప్పుడు అవన్నీ మీకు చక్కగా తెలియబడతాయి మనం లోవర్ మైండ్ తోటి అవి చూద్దాం అంటే మనకు తెలియబడదు అందు గురించి ఇక్కడ హయ్యర్ ప్లేన్స్ అని చెప్పి చూపుకుంటారు ఎందుకంటే బుద్ధిమయ లోకాల్లోకి వెళ్ళడం మనకు చక్కగా తెలియబడుతుంది ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఈచ్ కన్ఫైనింగ్ ఫార్మ్ దెన్ హీ హాస్ అజ్యూమ్డ్ కంట్రోల్ అండ్ వెల్డెడ్ ది లా అబాన్ ది ప్లేన్ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద ఫార్మ్ అది హీ లాన్స్ ద మీనింగ్ of each confining form so ee confining form yokka vidhanamu emiti vanni chakka telusukunnatundi vadu ante swalashram anadu oka confining form adhe deva anadu oka confining form ivanni chakka telusukunnatundi vadu laalo and he has welded the then he has assumed control and welded the law upon the plane consistent with the form 
సో ఈ ఫార్మ్లో పనిచేస్తున్నటువంటి లాస్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అబో వాటిని అన్నింటిని కూడా ఒబే చేస్తూ వాటిలో నుంచి అప్లిఫ్ట్ అవ్వడం అంటండి వాళ్ళు ఆకలి వాళ్ళ టైంకి మనకన్నా టైంకి తింటారు వాళ్ళు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అంటే వన్ మినిట్ బిఫోర్ టు ఎయిట్ దిల్ సిట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దేర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అలా ఉంటారు వాళ్ళు చెప్తే ఇవన్నీ అక్కర్లేదని కాదు సో ఈ లాస్ ఇవన్నీ కూడా ఒబే చేసుకుంటూ వాళ్ళు దీంట్లో నుంచి వాళ్ళు అప్లిఫ్ట్ అవుతుంటారు upon the plane consistent with the farm he has then outgrown the farm and he has discarded it from other and higher forms appudu din lunch vallu uplift aipothadu so last no obey chestune din lunch uplift avvali gaani ivanni sodha abaddam andi vaadu nannitni pakka dosseyandi annadundi ante vaadu uplift avaledu appudu then they will outgrow annaru thus he has progressed always by means of the sacrifice and death of the farm ఫ్రెండ్స్ సార్ ప్రోగ్రెస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే లోవర్ ప్లేన్స్ లో డెత్ అనేటువంటిది ఉంటేనే వీరు అప్లిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు దాకా ఏదో ఉంది అది జారిపోతే దాని నుంచి మనం అప్లిఫ్ట్ అవుతుంది దాన్ని త్యాగే నైకి అమృతత్వ మానసు అది మనకి సహజంగా సిద్ధించాలంటే త్యాగం చేసేస్తుండండి మీద అని ఏదైతే ఉందో అది వేరేవాడికి ఇచ్చేస్తుండండి బలవంతంగా మనం మనం సహజంగా మనం ఇయ్యకపోతే బలవంతంగా అది మనం చేసేసినప్పుడు దట్ ఈస్ ద డెత్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ సహజంగా నవ్వుతూ నీ పెన్ను అంది వేరేవాడికి ఇచ్చేసింది ఆ ఇస్తూ అన్నప్పుడు మనం పొందేటువంటి దాని చేత మనం అమృతత్వం మనం పొందుతుంటాం కనుక మనం ఈ అమృతత్వం అనేటువంటి స్థితి మనకి పొందాలి అంటే అనక దానికి మనకి త్యాగే నైకి కనుక అలా కాకుండా మనం ఫారం అన్నటువంటి దాంట్లో నుంచి మనం అప్లిఫ్ట్ అన్నటువంటిది వాళ్ళు సహజంగా అది జరగాలంటే దాన్ని డెత్ ఆఫ్ ది ఫారం అన్నారు సాక్రిఫైస్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్ యాజ్ ఫారం అనేటువంటిది ఎక్కడ కూడా అంత ఇంప్రెస్ అని ఇది అంతవరకు యు ఆర్ లిమిటెడ్ దెన్ యు ఆర్ ఇన్ ఫారం అదంతా వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి ఇంప్రెస్ అని ఆల్వేస్ ఇట్ మస్ట్ బి సాక్రిఫైస్ అండ్ మస్ట్ డై సో దట్ ది లైఫ్ విత్ ఇన్ మే స్పేర్ ఎవర్ ఆన్ అండ్ అప్ సో ఈ ఇంప్రెషన్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని అప్లిఫ్ట్ చేయడం అనేటువంటి దానికి సాక్రిఫైస్ అయి డెత్ బా ఇది చాలా హయ్యెస్ట్ పాయింట్ మన లైఫ్ లో మనం బాగా తెలుసుకోవాల్సి అంటే దేహంలో ఉన్నటువంటి వాడు వీడు అప్లిఫ్ట్ అవ్వాలంటే ఈ దేహాన్ని సాక్రిఫైస్ చేసేయాలి వీడు అప్లిఫ్ట్ అవుతాడు అంతే ఇది సూత్రం మనం అప్లిఫ్ట్ అవ్వాలంటే ఈ దేహాన్ని సాక్రిఫైస్ చేసేయాలండి వేరేవాడికి అప్పుడు మాత్రమే వీడు అప్లిఫ్ట్ అవుతాడు సో always it must be sacrificed it must ante must be sacrificed and must die so that the life within may spread over on and up the path of resurrection presupposes crucifixion and death so crucifixion or death and ante 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 dan nunchi faram annatundi dan lo nunchi vidu uplift avadaniki crucifixion or death nenu sela vestarata he accepted with full open heart heartily gaane accepted mari meer andaru adhe anukunte adhe cheyandi annadu adhe cheppi nen tappu cheyaledu meer nannu anathranga shikshistunaru adhi telusukondi bhavishyathalo chaala ibbandulu paalu avtharu manchi vaallani shikshiste em leva sentences kanaka adhi adhe not sacrifice sai parama guru illa andaru kuda vaallu life eppudu kuda sacrifice chesesukuntu vaallu edipayaru vaallu వాళ్ళు దేహం వదిలేసారట అంటే అక్కడ సాక్రిఫైస్ అది వాళ్ళు చేసేది ఇవో పై కూర్చున్న కారణాలు ఇవ్వ కనబడుతుంటాయి కానీ నిజానికి ఏంటంటే వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ బాడీ అంటుంది అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేస్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళ డెత్ తోటి వీళ్ళు అప్లిఫ్ట్ అవుతుంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా డెత్ తోటి అప్లిఫ్ట్ అవుతుంటారు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువు మన దగ్గర నుంచి జారిపోయింది అనుకోండి అంటే ఎప్పటిదాకా అయితే మన దగ్గర ఉండాలో అది అప్పటి నుంచి ఉండడం మానేసింది అనుకోండి దట్ మీన్స్ దాని ఎందు మనకు ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనం అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి అవన్నీ జరుగుతుంటాయి చూడండి డబ్బు చాలా ధనం సంపాదించుకున్నా ఇది చేశాను దాని నుంచి అప్లిఫ్ట్ అవ్వాలి మనం లేకపోతే ధనంలో మనం ఇరుక్కుపోతాం ఏదో కథ చెప్తారు కదా మనకి ఏదో ఈ కథ ఒకటి చెప్పేసుకుని మనం క్లోజ్ అయితే వాడు బాగా ధనం ఉన్నటువంటి వాడు వాడు బెడ్రీడన్ అయ్యాడు వాడికి ముగ్గురు కొడుకులు ఉంటారు ముగ్గురు కొడుకులు ఉంటే వాడికి ఇంకా డాక్టర్ కూడా ఇంకా లాభం లేదని చెప్పేసాడు వాడు లాభం లేదని చెప్పేసేటికి ఇంక సరే నెమ్మదిగా కొన ప్రాణంలో ఉన్నటువంటి వాడికి ఊపిరి వచ్చింది ఒకసారి కాన్షియస్ అయ్యాడు పెద్దవాడు ఏడు అన్నట్టు వాడు ఎదిగో నాన్న నేను కాళ్ళ దగ్గర ఉన్నా నాన్న చిన్నవాడు ఏడు అన్నట్టు వాడు ఎదిగో నాన్న నీ తల దగ్గర ఉన్నాను మరి మూడోవాడు ఏడు అన్నట్టు 
గురానా నీ చేతుల దగ్గర మరి కొట్లో ఎవరు తెచ్చారా అని చెప్పి చెప్పారు ప్రాణాలు తెచ్చారు కొట్లో షాప్లో ఎవడు ఉన్నాడు మీ ముగ్గురు ఇక్కడ ఉంటే షాప్లో ఎవడు లేకపోతే ఎట్లా రమ్మని కదా కనుక ఈ ఫారం ఆస్పెక్ట్ అన్నటువంటి దాంట్లో నుంచి మనం ఎప్పుడు కూడా అప్లిఫ్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం సాక్రిఫైస్ అన్నట్టు మనకి చాలా అవసరం అన్నట్టు చెప్పారు మనకి ఈ ఫారం అన్నటువంటి దాంట్లో నుంచి మనం ఇది మనకి దీని యొక్క ఫర్దర్ పాయింట్స్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేసుకోస్తే ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషా గో బ్రాహ్మణేభ్య సుభమస్తు నిత్యం లోకాస్మస్త సుఖినోవంతు లోకాస్మస్త సుఖినోవంతు లోకాస్మస్త సుఖినోవంతు శాంతి శాంతి శాంతి